Друзья, всем привет! Приветствую всех на канале Алан плюс Алина. И сегодня у нас выходной день. Алина занята в воскресенье домашними делами, заготавливает роланчику там кашки, еду. А я иду с ним погулять. Идем мы сегодня на море. Но по дороге я хочу зайти. У нас здесь есть очень красивый такой санаторий Горького. Сейчас зайдем в санаторий, пройдемся по территории и уже с санатория выйдем на море. Это центральная аллея. Раньше я здесь на велосипеде гонял. С Алиной приезжали, здесь катались. Мама, мама, мама. Да, мама, мама дома. Что ты там дразнишься с девочек, да? Забиячка. Последний раз были очень давно здесь, очень давно. За это время много изменилось. Вот сделали эту аллею, выложили плиточкой. Здесь в основном взрослые люди оздоравливаются. Здесь какие-то оздоровительные воды, процедуры разные проходят. И здесь ну, много пенсионеров, пожилых, взрослых людей. Детей редко тут увидишь. Ну, есть тоже. Так здесь, на вот этом фонтане, по вечерам, по выходным дням для посетителей проводят, как, так сказать, дискотеку, играют музыку. Территория на самом деле очень красивая. Все в зелени. И что радует, что свободный вход. То есть каждый желающий может сюда прийти и спокойно себе здесь погулять, отдохнуть. Это очень приятно, потому что не, согласитесь, не в каждый санаторий пустят вас. Опа! Конечно, территория очень запущенная. Самое красивое это вид на море сейчас я вам покажу часть санатории находится над уровнем моря на большой высоте и отсюда открывается очень красивый вид нехилые машинки стоят в санатории тесла ничего себе да. Да, как красиво. Смотри, как красиво. О -о -о. Когда-то здесь был такой спуск по склонам. Можно было спуститься. Есть лестница и такой легкий спуск. В общем, сейчас попробую по нему спуститься. Небольшой экскурс нашим территориям общем, движемся дальше что на 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 Чемерланчик, сегодня у нас с тобой экстрим будет ну здесь мы конечно не спустимся но покажем какой красивый вид открывается да Релан? красиво море красивое море какое ну поехали дальше Раньше с этих спусков я со своими друзьями спускался на велосипеде по вот этим тропам. Не знаю, смогу ли я сейчас с коляской здесь проехать, но во всяком случае попытаюсь. Не, наверное, здесь мы не пройдем. Или пройдем. Непонятно. Вот папа экстремал, да, Рыланчик, скажи? Видела бы мама, куда мы с тобой заехали. Опа! Да. 
когда-то здесь можно было спокойно пешочком спуститься, но не сегодня. Все, разворачиваемся, выключаю пока камеру. Идем искать другую дорогу. План наш обломался, так как построили там дома уже на территории санатория и пройти вниз с коляской нереально. То есть если раньше были такие легкие спуски длинные с небольшим наклоном, по которым можно было спуститься, то сейчас уже этих спусков нет. Спуски очень резкие и с коляской я как бы не рискнул спускаться, поэтому сейчас мы выйдем с территории и спустимся другой дорогой. Вот тебе и ага-ха. Это все территория санатория. Очень много таких тропинок, где можно хорошо с ребенком погулять и подышать свежим воздухом. Правда, Алина сюда не ходит, потому что для нее это далековато. Сюда где-то идти полчаса. На самом деле очень жалко, что пол территории уже распродали, можно сказать. Что с левой стороны, что по правую сторону санаторий продан. Вот если вам видно, вон дом за кустами. С той стороны тоже я проходил, был дом. То есть потихоньку все распродают. Настоящий Baby Extreme. Видела бы наша мама, как я с Роланом спускаюсь, она бы, наверное, потеряла сознание. Но ничего, я думаю, мы преодолеем этот спуск. На самом деле ничего страшного нет. Главное, потихоньку это делать. Ролана я пристегнул. Ну, в общем, едем. Остался еще один небольшой спуск. И мы на море. Я смотрю, Ролану это очень нравится. Едет тихо. И ждет, когда мы спустимся, да? У, -у, -у все, съехали. Ура! <связывая> вот это да, да, Роланчик? Все, на море. <связывая> Идем на песочек. <связывая> да, машешь, да, ручкой, дядя?
подходим уже к дому. На сегодня утренняя прогулка наша завершается. После утренней прогулки обычно спит в районе двух часов. Раньше спал на улице в коляске, усыпал по дороге. Ну, сейчас режим поменялся и вот он утром завтракает, два часа гуляет, приходит домой, обедает и уже дома в кроватке спит.